بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে একরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্ত দেখার জন্য দশ দিগন্তের আজকের অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো আমরা সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানিয়েছি আসুন প্রথমে তাদের সাথে আমরা পরিচিত হই তারপর আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাব আমার ডানে রয়েছেন ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী তিনি কিংডম সলিসিটারের প্রিন্সিপাল সলিসিটার এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তারেক চৌধুরী একটি বহুল প্রচলিত পত্রিকা বাংলা পোস্টের এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনক তারেক চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা আপনি এখানে আসার ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানার জন্য ধন্যবাদ তারেক ভাই সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মুস্তাকিম জনাব মোহাম্মদ মুস্তাকিম এক্স কাউন্সিলার এবং কমিউনিটি কোয়েশনের লিড কাউন্সিলার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি হেড অফ লিগ্যাল অ্যাডভাইস অ্যাকাউন্টস থ্রি জনাব মোহাম্মদ মুস্তাকিম আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটেশন মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠানের যে বিষয় সেটা হচ্ছে কস্ট অফ লিভিং অ্যান্ড আওয়ার কমিউনিটি আমাদের কমিউনিটি বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে কি প্রবলেমগুলো ফেস করতেছে এবং কি কি সাহায্য আমরা নিতে পারি এবং আমাদের যে জীবনযাত্রার বর্তমানে যে বৃদ্ধি পেয়েছে এই বৃদ্ধিকে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করতে পারি আমরা জানি গোটা বিশ্বই এখন রিসেশনের সমস্যায় ভুগছে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের মতো একটি স্ট্রং কমিউনিটিতে এবং এই স্ট্রং ইকোনমিও অনেকটা হিমশিম খাচ্ছে বিভিন্ন ফরকাস্ট আমরা দেখি বিভিন্ন রিপোর্ট আমরা দেখি সময়টা আসলে খারাপ যাচ্ছে এই সময়ে আমরা কি করতে পারি এবং কি অসুবিধা আমরা মোকাবেলা করতেছি এই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমি প্রথমে আহ্বান জানাবো জনাব বাইস্টার তারেক চৌধুরীকে জনাব তারেক চৌধুরী আপনি একটু আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেছেন একজন অ্যাডভাইজারও আছেন আপনি কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয়ে আপনি জড়িত কি মনে করেন আমাদের কমিউনিটির মানুষ আসলে এই যে কস্ট অফ লিভিংয়ের যে সমস্যাগুলো বর্তমানে আমরা ফেস করছি কী ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করছি ধন্যবাদ আসলে বলতে গেলে আমাদের কমিউনিটি না ওভারঅল কমিউনিটি আমরা সারা দেশ কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিসে ভুগছি এটার যে কস্ট অফ লিভিংয়ের কারণে যেটা আমাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেই প্রেশারটা আমরা ফিল করতেছি আমাদের দ্রব্যমূল্য আমাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে এই জন্য আপনি দেখবেন শুধুমাত্র কস্ট অফ লিভিং এই ক্রাইসিসটার কারণে এই মুহূর্তে যখন কথা বলছে আজকে কিন্তু স্ট্রাইক হচ্ছে টিচার যে স্ট্রাইক এই সপ্তাহে টিচার স্ট্রাইক অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রাইক নার্স স্ট্রাইক বিভিন্ন লেভেলে স্ট্রাইক চলছে এগুলি কিন্তু আমাদের এই যে দ্রব্যমূল্যের দুর্দগতি বা ইনফ্লেশনের বৃদ্ধি কিংবা আপনি যদি বলেন কস্ট অফ লিভিং জীবনযাত্রার ব্যয় বাংলায় যদি বলা হয় যে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য এটা চলছে সুতরাং এটা আমরা সকল স্তরের মানুষই অল্প সংখ্যক মানুষ তারা সকল স্তরের মানুষ এটা ফেস করতেছি এখন ফেস হওয়ার পরে আমরা কি হচ্ছে প্রথমত আমরা আমাদের বিভিন্ন মানে আমাদের খাদ্যাবাস বলেন সেখানে প্রেশার পড়তেছে আমরা জীবনাচারের সেখানে পরিবর্তন হচ্ছে এখন কষ্ট ফ্লিপিকে কীভাবে মোকাবেলা করব বা আমরা কিভাবে এই ওভারঅল কমিউনিটিতে আমরা যদি বলি যে আপনার আগের যে আজকে যে পত্রিকায় দেখেন গ্রোসারির ক্ষেত্রে ইনফ্লেশনস অনেক বেড়েছে প্রায় ফিফটিন পারসেন্ট বেড়েছে কয়েক মাস গ্রোসারি গ্রোসারির ক্ষেত্রে এবং আপনি যদি দেখেন ফুড ইনফ্লেশনটা এখন পর্যন্ত মনে হয় এগারো পার্সেন্টের মতো আছে ওভারঅল ওভারঅল এগারো পার্সেন্টের মতো আছে কিন্তু দেখা গেছে যে মানুষ যে যে পেশাই আছে পেশাজীবী মানুষ হোক শ্রমজীবী মানুষ হোক যে যে পেশারই আছে তার যে বেতন পায় যে স্যালারি পায় বা যে ইনকাম করে সেই ইনকাম দিয়ে সে দৈনন্দিন বাজার খরচ করে সে কুল পাচ্ছে না হ্যাঁ সুতরাং এটার ক্ষেত্রে সাফারিং হচ্ছে সাফার হচ্ছে আমরা বড়রা তো চলতে পারতেছি বাচ্চারা বাচ্চা মানে বাচ্চাদের ফুড এটা একটা পাশাপাশি আপনার শুধুমাত্র এই কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিসটা কেন হচ্ছে আপনার গ্রোসারির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তারপরে এনার্জি বিল বৃদ্ধি পাচ্ছে এনার্জি প্রাইস সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা এক দুই পার্সেন্ট না কয়েক পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি যদি দেখেন এটা আমার জানা ছিল না সাম্প্রতিক বিশেষ করে এটা এটাও পড়বেন বিল্ডিং যেগুলি মেটেরিয়ালস যেগুলি সেগুলি এক তারিখ থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বলব কেন তারা বিশেষ করে মোস্টলি যেসব ক্ষেত্রে গ্যাস মানে গ্যাস রিলেটেড এগুলির দাম এক তারিখ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে আবারও বৃদ্ধি পাবে সুতরাং ওভারঅল সকল শ্রেণীর প্রেশার এবং মানুষ এটা বাঙালি ও বাঙালি ওভারঅল ব্রিটিশ সিটিজেন যারা রয়েছে ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটেনের অবস্থা ওভারঅল বিশ্বব্যাপী হয়েছে এটার কয়েকটা কারণও থাকে যদি বলেন কারণের দিকে আমরা যদি যাই সেক্ষেত্রে ইউক বর্তমান সময় ইউক্রেন ওয়ারটা সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হচ্ছে যে ইউক্রেন ওয়ারের কারণে এটা হচ্ছে কারণ আমাদের সাপ্লাই হচ্ছে না একটা এনার্জির ক্ষেত্রে কিছু কিছু রয়েছে প্লাস আমাদের সাপ্লাই ঠিকমতো হচ্ছে না এছাড়াও দূরবর্তী এফেক্ট কোথ থেকে আসছে অনেকে বললে বলা হয় যে ইয়েস আমরা বিশেষ করে ব্রেকজিট হয়েছে একটা হ্যাঁ এটা একটা ফ্যাক্টর আছে কোভিডের কারণে দুনিয়ার সব কিছু বন্ধ ছিল অনেক অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে সর্বশেষ আমাদের ইউক্রেন ওয়ার এই তিনটা কারণে একটা সাপ ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাই হচ্ছে না তারপর অনেক ক্ষেত্রে ফল ফসলের ক্ষেত্রে দেখা দেখা গেছে যেগুলি আমরা সাপ্লাই যদি ধরি আমরা এখানে যেগুলি আসছে সেগুলি কিন্তু আমরা প্রকিউরমেন্ট ঠিকমতো করতে পারতেছি না হারভেস্টিং ঠিকমতো করতে পারছি না এটা ব্রেকজিটের কারণে কিছু কিছু মানে ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিক ঠিকমতো পাচ্ছি না এটা একটা কারণ রয়েছে আর এই যে বললাম গ্যাস জানিত প্রোডাকশন তারপরে পরিবহন আসতেছে না তারপরে আপনি মনে করেন যে ওয়েট বা গম জাতীয় প্রোডাক্ট ইউক্রেনে যেটা হতো সেটা হচ্ছে না সাপ্লাই না হওয়ার কারণে বেতন না দেওয়ার কারণে সুতরাং কস্ট অফ লিভিংয়ের ক্রাইসিসের মূল প্রভাব ফলছে মানুষের ইনকাম বেতন বাড়তেছে না বেতনের কারণে আবার লেবার শর্টেজ পড়ে গেছে সুতরাং ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে এই ক্রাইসিসটা তবে এই ক্রাইসিস মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে এক প্রথম যেটা উপায় আমি আমি যেটা মনে করি আমি মুস্তাকিম ভাই বলবেন একটু পরে যেটা হচ্ছে আমাদের আমি যেটা মনে করি প্রথমে আমাদেরকে সাশ্রয়ী হতে হবে সাশ্রয়ী হতে হবে প্ল্যান করতে হবে আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে তারপরে প্ল্যান করে আমাদেরকে এগোতে হবে যে আমরা কিভাবে চলবো এই মানে এটা মানে শীঘ্রই এটা মানে সুরাহা হচ্ছে না আপনার যদি মেইন কারণ যদি ধরেন যে আমাদের ওয়ার ওয়ারের কারণে যেটা হচ্ছে এটা শীঘ্রই ওয়ারটা স্টপ হচ্ছে না সুতরাং আমাদের সাপ্লাই হচ্ছে না সাপ্লাই যদি না হয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি মানে এটা কন্টিনিউয়াসলি চলতেই থাকবে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে ডিজরাপশন যেটা আমরা যদি বলেন কষ্ট লিভে ডিজরাপ যেমন এই যে আজকে স্ট্রাইক হচ্ছে অনেক স্কুল কিন্তু বন্ধ রয়েছে অনেক বলা হচ্ছে প্রায় এই ডিজরাপশন হবে বিশেষ মানে ব্যাপক সংখ্যক একটা স্কুল মানে বন্ধ থাকবে এছাড়া এই যে আরও কিছু কিছু যেটা হচ্ছে যে স্ট্রাইকের কারণে আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ব্যাকলগ ক্রিয়েট হতেছে ব্যাকলগ ক্রিয়েট হওয়ার কারণে আমরা লং টার্ম সাফারার হচ্ছি মনে করেন যদি আমি লয়ার হিসেবে ধরি যে আমরা কিভাবে সাফারার হচ্ছি সব জায়গায় স্ট্রাইক হচ্ছে ব্যাকলগ হচ্ছে কেস ক্লিয়ার হচ্ছে না ফ্যামিলি বলেন প্রপার্টি বলেন সব দিক দিকে একটা সুদূর বসারি পরিকল্পনা হচ্ছে আর কি সুতরাং জ্যাম লেগে যাচ্ছে জ্যাম লেগে যাচ্ছে সুতরাং এটা আমাদেরকে মানে পোহাতে হবে আরও এবং এটা দেখা যাক কতদূর আগায় আর কি আর মুস্তাকিম ভাই বাকি এটা হয়তো কন্ট্রিবিউট করবেন যে সরকারের যে প্রজেক্টগুলো আছে সেক্ষেত্রে মুস্তাকিম ভাই বললে হয়তো আমরা একটু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারেক চৌধুরী মুস্তাকিম ভাইয়ের কাছে আমি সরকারি প্রজেক্টটি একটু পরে আসব তার আগে তারেক ভাই যে জিনিসগুলো বললেন যেমন স্ট্রাইক ওয়ার আমাদের জ্বালানির ব্যয় বৃদ্ধি এগুলোর পাশাপাশি মনে করেন আর কি সাফারিং আমরা করতেছি যেমন মনে করেন আমাদের ঘরের মর্গে যাচ্ছে আরো বিভিন্ন বিষয় আছে আপনার নজরে আর কি কিছু পড়ে যে আমরা থ্যাংক ইউ মিজান ভাই চমৎকার আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে আসার জন্য আমি আমাদের দর্শক ভাই এবং বোনদেরকে যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদেরকে আবারও আমি সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আজকের যে কষ্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন বিশেষ করে তারিখ ভাই যে বিষয়টা নিয়ে আসছে যে তিনটে বিষয় একটা হলো ইউক্রেন ওয়ার যেটা আমাদের ইকোনমিকে সিরিয়াসলি ইম্প্যাক্ট করেছে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের ব্রেকজিট যদিও ব্রেকজিট ইস নট মাচ রিলেটেড বাট ব্রেকজিটের বিকজ অফ দ্য লেবার শর্টেজ অফ লেবার এটা বিকজ অফ ব্রেকজিট এটা আসছে এরপরে হচ্ছে আমাদের যে যে কোভিড কোভিড কোভিডের যে প্রো মানে পোস্ট কোভিড যে ইম্প্যাক্ট দ্যাট ইম্প্যাক্ট ইটস অলরেডি হার্ডিং আস এটা এই যে হার্ড করতেছে এটা কিন্তু আরও কন্টিনিউ করবে এখন তাহলে আমাদের যে এই যে 
already আমাদের কে কিন্তু বাইটিং করা শুরু করেছে এই বাইটিং টা আসছে একবারে হাউসহোল্ড এভরি হাউসহোল্ড ইজ ইমপ্যাক্টেড এখন এই যে ইমপ্যাক্টটা হচ্ছে আমাদের এখন করণীয়টা কি এই ইমপ্যাক্টটা সরকার যখন এটা রিয়লাইজ করেছে সরকার রিয়লাইজ করার সাথে সাথে সরকার এটাকে একটা প্যাকেজ নাম্বার অফ প্যাকেজ गवर्नमेंट ঘোষণা করেছে যাতে করে প্রতিটি হাউসহোল্ড ইমপ্যাক্টটাকে একটা মোটামুটি একটা মিনিমাইজ করা যায় not everyone amra ekbare 100% amra minimize korte parbo no eta hobe na tar poro sarkar etake seriously niyeche ebong apni er age amake bolechen je amra er age amra interview te bolechi nearly 40 scheme government niyeche je ei scheme gulo ei bishesh kore ei uk er household ra tara ei scheme gulo benefit kore je jekhane apply hoy projojjo jar jekhane it not everyone will be entitled for all the projects however যে এই প্রজেক্টের এক একটা প্রজেক্টে এলিজিবিলিটি টেস্ট আছে ওই টেস্ট অনুযায়ী যে যেখানে এলিজিবল তারা সেখানে সেই প্রজেক্টের बेनिफिट তারা নিতে পারবে এটা আপনি বলেছেন যে যে আমাদের হাউসহোল্ড আর কি কি ইমপ্যাক্ট করবে আপনি বলেছেন যে মর্গেজের উপরে ইমপ্যাক্ট আসছে যারা ঘরের মালিক তাদের মর্গেজ বিকজ অফ দ্য ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন হওয়ার কারণে ইন্টারেস্ট রেট হাই হয়ে গেছে ইন্টারেস্ট রেট যেখানে ছিল 0.25 সেখান থেকে এখন 2% হয়ে গেছে সুতরাং মর্গেজের মান্থলি রেটগুলো অনেক বেড়ে গেছে অনেক হাউসহোল্ড মালিক যারা ঘরের মালিক যারা তারা কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে যেখানে 200 পাউন্ড ছিল মান্থলি মর্গেজ নাও সেখানে 1000 1000 চলে গেছে সুতরাং এটার সাথে रिलेटेड হলো আপনার রেন্ট হাউস রেন্টগুলো রেন্টগুলো রেন্টে এই যে गवर्नमेंटের আবার একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রিফর্ম অ্যাক্ট যেটা 2014 এ गवर्नमेंट ইন মানে ইনএক্ট করেছে अप्लाई करें से उधर किंतु बाइटिंग शुरू है किसे बिजनेस करे जरा लॉन्ग टर्म बेनिफिटेज जैसों में स्थाव जोड़ आमदर तो मैक्सिमम लोग जोन बेनिफिट है ऊपरे तादर ऊपरे किंतु एक सीरियसली इंपैक्ट करें से नंबर वन गवर्नमेंट बोलते हैं जो बेडरूम टैक्स की करें से आगे तो अमी चार बेडरूम if you are living only one ek room e jodi tumi apni thaken apni char bedroom er ghor hold kore asen tar tin bedroom er apnake tax dite hobe apni ek bedroom er housing benefit claim korte hobe claim whatever you eligible ha eligible ekhane ki bedroom tax falaise abar arakta ni ashe ki eta holo oi je e ki bole threshold jeta living space criteria jeta size criteria seta holo bedroom tax dui number ekta ni ashe seta holo je apni लंडन एक थ्रेशोल दिए गवर्नमेंट कि बोलते लंडने जरा बेनिफिट जो तो बेनिफिट अपनी इंटाइटल सब मिले अपनी ओनलि इंटाइट फोर हंड्रेड एंड फोर्टी टू पाउंड उइकलि कैप कैप एरा एक कैप कर दिए लंडन बहरे तरह और कम एपनी चारटे इंटाइटल हो बेनिफिट अपनार हे फाइव हंड्रेड उठे गेसें आपके फोर फोर्टी टू ते कैप कर दिए তার মানে একটা হাউস হোল্ড আপনি চিন্তা করেন কত পয়সা লুজ করছে এভরি উইক এগুলো কিন্তু আমাদেরকে অলরেডি ইমপ্যাক্ট ফ্রি কালকে একটা এক আপনাকে যে একটু অ্যাড করি এখানে কালকে যেটা দেখলাম ঘোষণা আসছে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আগে যেটা ছিল মানে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে মিনিমাম আপনাকে 12 আওয়ার্স পর্যন্ত যদি সমপরিমাণ কাজ করতেন সেই ক্ষেত্রে তারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট দিত এন্টাইটেলমেন্ট দিত এখন এন্টাইটেলমেন্টটা ঠিক আছে কিন্তু তাদেরকে কোন ধরনের কাজে পড়াতো না এখন বলছে আপ টু 15 আওয়ার্স আপনাকে কাজ করতে হবে মিনিমাম 697 এর মতো এটা আমি একটু বলি এটা কিন্তু থ্রেশহোল্ড আছে থ্রেশহোল্ড হলো আপনি যদি সিঙ্গেল হন তাহলে হলো যে 12 আওয়ার্স আপনি সিঙ্গেল একটা 12 বা 16 আওয়ার্স ওরা এখন বিক করছে 16 আওয়ার আপনাকে কাজ করতে হবে এবং লন্ডনের মিনিমাম ওয়েজ আপনাকে দেখাতে হবে তা না হলে আপনি ওটা আর পাবেন না এটা ডিসেন্ট চেঞ্জ করছে এরপর যদি আপনি ফ্যামিলি হন তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে 24 আওয়ার্স যেটা আপনি ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিটের যেটা লিমিট এটা আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে গেলেও এটা আপনাকে ওই ইউনিভার্সাল সাথে আপনাকে ডিমান্ডেড করতে হবে এরপর আপনার যদি রেন্ট এরিয়ার হয়ে যাচ্ছে ওই যে बेनिफिट ক্যাপ এরপর বেডরুম ট্যাক্স দুটো মিলে লোকজন তো সব পয়সা পাচ্ছে না ফলে হইছে কি আপনি 170 পাউন্ড আপনার সাতটা রেন্ট আপনি পাচ্ছেন 90 পাউন্ড ওদের কাছ থেকে বাকি সব পয়সা ক্যাপে কেটে দিয়েছে এখন আপনি কি করবেন এগুলো পয়সা তো লোকজন 4000 5000 6000 পাউন্ড রেন্ট বাকি তাদেরকে কোটে নিয়ে যাচ্ছে আমার তো এভরিডে তো আমি এটা ফেস করি কি হলো রিপোজিশন করে ফেলছে কোর্ট নোটিস দিয়ে দিয়েছে তোমার ঘর আমরা নিয়ে নেব ল্যান্ডলর্ড নোটিস দিয়েছে ঘর নিয়ে নেবে এখন তারা তো আমাদের কাছে চলে আসে কি করব তখন আমরা কি করি गवर्नमेंटের ওই যে 40টা যে প্যাকেজ তার ওয়ান অফ দা প্যাকেজ হচ্ছে ডিসক্রিশনারি হাউজিং পেমেন্ট আপনি কি করবেন 
তাদেরকে ডিসক্রিপশনারি হাউজিং প্রয়োজন প্রতিটি কাউন্সিলে তারা একটা করে প্যাকেজ দিয়েছে গভর্নমেন্টই প্যাকেজ দিয়েছে একটা পড দিয়েছে যে এই পড থেকে যারাই এই সমস্ত কাজে ইম্প্যাক্ট হবে তারা এই প্যাকেজে এসে ক্লেম করলে তাদের আমরা সার্কমস্টেন্স অ্যানালাইসিস করে অ্যাসেস করে আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করব পয়সা এটা কোন পর্যায়ে গিয়ে করা যায় যেমন রিপ্রসেস হওয়ার পরে না আপনি যখন যখন আপনাকে রিপোজেশন নোটিস দিল প্রথমে এমনি নোটিস দেয় যে ডিমান্ড নোটিস দেয় যে তোমার এত রেন বাকি তুমি এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করো আমাদের সাথে যোগাযোগ করো এবং একটা পেমেন্ট প্ল্যান এগ্রি করো তো পেমেন্ট প্ল্যান যখন এগ্রি করবে ওর কাছে পয়সা নাই উনি পেমেন্ট প্ল্যান এগ্রি করবেন কি করে ওনার একশো সত্তর পাউন্ড রেন্ট পাচ্ছে নব্বই পাউন্ড আর আরও ষাট সত্তর পাউন্ড তাকে সপ্তাহে দিতে হবে প্রত্যেকে দিবে তার তো ওই যে যদি সিঙ্গেল হয় তো তো তিনশো তেরো পাউন্ড তিনশো তেত্রিশ পাউন্ড পাবে আর যদি ফ্যামিলি নিয়ে জয়েন্ট ক্লেম করে থাকে ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পাউন্ড দ্যাটস ইট ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাউন্ড হলে আপনার এক এক মাস তো এক সপ্তাহের আপনার মাসের আপনার খরচ দিতেই তো সব চলে যাবে বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড গ্যাস এটার তো আপনার আমরা নিজেরা তো ভুক্তভোগী মাসে এখন তো যে দুই বেডরুমের ঘরে যেখানে থার্টি থ্রি পাউন্ড হলে চলে যেত এখন সেখানে হান্ড্রেড পাউন্ড मानुष्ट তো আমরা তখন কি করি যে ওটা কাউকে ডিসক্রিপশনারি হাউজিং পেমেন্টে ক্লেম করে দিই কাউকে ওই যে মান্থলি পেমেন্ট প্ল্যান ফেলাই দিই ফেলাই দিই কোর্ট কেস উঠায় নিয়ে আসি ল্যান্ডলোডের সাথে আলোচনা করে এটা হলো টেম্পোরারি একটা টেম্পোরারি মেজার আমরা তাদেরকে বলেও দিই যে তোমরা অন্তত কিছু কাজ করো কাজ করলে অ্যাটলিস্ট একটা কাজ করলে কিন্তু ওই যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে যেটা সুযোগ এখন দিয়েছে এটা কিন্তু বিউটিফুল একটা সুযোগ কী হলো যে আপনি নয়শো পাউন্ড আপনি ওয়েজেস পাচ্ছেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট নয়শো পাউন্ড আপনাকে ওয়েজেস সাথে সাথে কাট করে দেবে না কাট করে বেনিফিট দেবে না তারা কি করবে তারা বলছে তোমার যদি একটা বাচ্চা থাকে ফ্যামিলি থাকে তাহলে এই নয়শো পাউন্ড থেকে আমরা ফার্স্ট থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর পাউন্ড এটাকে বলে টেক হোম পে ডিডাকশন টেক হোম পে ডিডাকশন করে বাকি যেটা থাকবে ওইটার উপরে এভরি পাউন্ডে ফিফটি ফাইভ পি কাটবে এভরি পাউন্ডে ফিফটি ফাইভ পি ডিডাকশন দিয়ে বাকি টাকাটা দিয়ে ওই একশো পাউন্ডে এক হাজার পাউন্ড থেকে ওইটা কেটে দিয়ে কত কত থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড কাটা পরে তার মানে সাতশো পাউন্ড তার কিন্তু এখানে বেনিফিট পাইল কাজ থেকে আর ওখানে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের পুরো ইন্টারটেনমেন্টটা পাইল আরেকটা জিনিস করতে যাচ্ছে সরকার এটা যদি অ্যাড করি না আমি একটা পয়েন্ট বললাম এরকম বললাম না চল্লিশটা স্কিম গভর্নমেন্ট এরকম নিয়ে আসছে আসতেছি আবার আপনার কাছে আসছে না যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সরকার প্ল্যান করতেছে কারণ সরকারও ফিল করতেছে যে মানুষ চলতে পারতেছে না এখন আর একটা করতেছে যে যারা সিক বেনিফিট পায় তারা কাজে গেলেও সিক বেনিফিটটা বন্ধ হবে না এইটা প্রভিশন তারা সরকার চিন্তা ভাবনা করতেছে যে এটা যেটা এটা হলো লিমিটেড ওয়ার্ক ক্যাপাবিলিটি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস এটা কি কি বলছে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে এটা বেটার আমি আর একটা পয়েন্ট আপনাদেরকে বলবো যাদের বাসায় নন ডিপেন্ডেন্ট আছে তাদের জন্য বেনিফিট একটা আমি যদি আমাদের ভিওয়ারদের কেউ থাকে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিওয়াররা কিন্তু এখান থেকে সুইচ অন করে যদি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আসে তাহলে তারা বেটার অফ ফাইন্যান্সিয়ালি কেন আমি এটা বলতে পারবো সেটা হলো যে কোনটা থেকে বলতেছেন সুইচ অন করে কোনটা মানে আপনি মনে করেন যে জব সিকার অ্যালাউন্সে আছে আপনি মনে করেন ইনকাম সাপোর্টে আছে আপনি এই দুইটাই তো মেইনলি বেনিফিট আর একটা হলো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যারা আনএমপ্লয়েড নর্মাল যারা ইউনো কর্মক্ষম মানুষ যারা এইটিন থেকে সিক্সটি সিক্সের মধ্যে যাদের রেঞ্জ এজ রেঞ্জ তাদের জন্য মনে করেন যে তাদের বাসায় ওই যে আপনার টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড বাচ্চারা ফুল টাইম জব করছে দুটো বাচ্চা যদি ফুল টাইম জব করে আর আপনি যদি জব শিকারে অ্যালাউন্সে থাকেন আর হাউজিং বেনিফিটে আসেন আপনি তাহলে এই যে দুটো বাচ্চা যে জব করতেছে এদের জবের বেতন অনুযায়ী হাউজিং বেনিফিটের নন ডিপেন্ডেন্ট ডিডাকশন কাটা হয় স্টার্টিং উইথ সতেরো পাউন্ড পার উইক সতেরো পাউন্ড যদি পার উইক হয় প্রায় এইটি ফাইভ পাউন্ড হয় হলো মাসান্থ এটা হলো যারা বেনিফিটে আপনার বাচ্চারা যারা বেনিফিটে আছে তাদের জন্য এটা দিতেই হবে পার মান্থ পার উইক হলো সেভেন্টি আর যদি আপনি কাজে থাকেন বাচ্চারা মনে করে আমাদের বাচ্চারা তো দুশো আড়াইশো নিচে কাজও করে না তার মধ্যে তারা তো ভালো জব করে তিনশো পাউন্ড তিনশো পাউন্ড যদি তার ওয়েজেজ হয় 
তার নন ডিপেন্ডেন্ট ডিডাকশন কাটবে হলো এখন থ্রি হান্ড্রেড যদি হয় এইটি টু পাউন্ড কাটবে সপ্তাহে এইটি টু পাউন্ড তাহলে আমার যদি বাসার আমি যদি হাউজিং বেনিফিট পাই ফর এন এক্সাম্পল একশো পাউন্ড আমি যদি পাই আমার এক বাচ্চার জন্য এইটি টু পাউন্ড কেটে নিয়ে গেল নন ডিপেন্ডেন্ট ডিডাকশন সপ্তাহে তাহলে আমি পাইলাম কত নেট উনিশ পাউন্ড ঠিক বুঝছে বুঝছে বুঝছেন এখন দুই বাচ্চা যদি আমার ঘরে থাকে তার ইন্টায়ার হাউজিং বেনিফিট কার্ড এখন বাচ্চাদেরকে এভরি সপ্তাহে বলতে হয় বাবা ও তোর পয়সাটা দিতে আমার ঋণ দিতে হবে আমার বাচ্চারা তো বলে না বাচ্চা আমি যতটুকু ফেস করি বাচ্চারা যদি চায় না বলে নৌ আপনারা আমি ঋণ দিতাম কেন আমার পয়সা আমার আপনারা আপনারটা দেখুক এই যে ফ্যামিলিতে যে কি একটা আর্গুমেন্ট সৃষ্টি হয়েছে সে বাবা মারা আমাদের কাছে ভাই পারলাম না বাচ্চা ফসল দিতে চায় না আমার তো ফোর থাউজেন্ড পাউন্ড রেন্ট এই যে ল্যান্ডলোড তো আমার ঘর নিয়ে যায় গিয়ে এখন কি দাবতাম ও তখন আমরা আবার বাচ্চারে ইয়ে করি যে প্লিজ তোমার এটা দিস ইজ ইউর মানি ইউ হ্যাভ টু পেয়ে দিস রেন্ট ইউ আর লায়াবল ফর দিস বিকজ ইউ আর ইউ আর লিভিং উইথ ইউর ফ্যামিলি আপনি যেটা বললেন এখন আসেন কেন আমি সুইচ অন করতে বলি এই জায়গাতে এই জায়গায় কিন্তু সুইচ অন সুইচ অনটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ওয়েলফেয়ার রিফর্ম অ্যাক্টে বলতেছে যে তোমরা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যারা ক্লেম করবা তাদের নন ডিপেন্ডেন্ট ঘরে যারা যত মিলিয়ন পাউন্ড সপ্তাহে ইনকাম করুক ডাজেন্ট ম্যাটার অনলি এইটি পাউন্ড ইউ হ্যাভ টু পে ফিক্স সপ্তাহে অনলি এইটি ওটা ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ক্রেডিট নন ডিপেন্ডেন্ট ডিডাকশন এভরি নন ডিপেন্ডেন্ট হ্যাজ টু পে অনলি এইটি পাউন্ড রিগার্ডলেস অফ ইউর ইনকাম ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা ওই জন্য লোকদেরকে বলি আপনি হাউজিং বেনিফিট কেটে দেন ছেড়ে দেন ওদেরকে নোটিস দিয়ে দেন যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্লেম বাট সুইচ অন টু ইউনিভার্সাল ক্রেডিট দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ফ্যামিলির ম্যাক্সিমাম যারা ট্যানেন্ট এই যে এই কষাঘাতে তাদের মাথা ঠিক নাই অনেকেরই ডিপ্রেশন অনেকেরই এই সে ঘুম নাই এ নাই সে নাই কী হলো না আমি কাজ করতে পারতেছি না আমরা এটাও জানি কাজের জায়গায় গিয়ে পড়ে গেছে বাসায় ওই যে আর্গুমেন্ট ফ্যামিলির সাথে হয়েছে এসে কাজের মধ্যে পড়ে গেছে তো কি হলো ডাক্তার বলছে তুমি কাজ করতে পারবো না তো আমরা কি বলি যে ঠিক আছে তুমি সিক নোট নিয়ে আসো যেটাকে ওই যে আমি লিমিটেড ওয়ার্ক ক্যাপাবিলিটি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস যেটা ওইটা এখানে স্ট্রাইক করে এখানে কি করল যে তিনটা সিক নোট যদি কেউ থ্রি মান্থ কন্টিনিউয়াস সিক নোট যদি কেউ ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে জমা দেয় তখন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট গভর্নমেন্ট ডিডাব্লিউপি বাধ্য তাকে অ্যাসেস করা যে আসলেই তুমি সিক কি না ওটাকে বলে ইউসি ফিফটি ইউসি ফিফটির আন্ডারে তখন আপনাকে ইউসি ফিফটি একটা ফর্ম পাঠায় ওরা ওই ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করে সাথে আপনার মেডিকেল যে কাগজপত্র আপনি যে ডিপ্রেশন আপনি যে এটা না সেটা না সাত আছে সতেরো আছে আপনি সব ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে এটা আপনি সাবমিট করে দিয়ে দিলেন ওরা তখন গভর্নমেন্ট ডিডাব্লিউ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক অ্যাসেসমেন্ট টিম তারা এটা অ্যাসেস করে অ্যাসেস করে তারা আপনাকে বলে দিবে যে হ্যাঁ আপনি ইউ আর রিয়ালি ইউ নো আনেবল টু ওয়ার্ক সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম টু আওয়ার অফিস এভরি উইক ফর সিক ফর ওয়ার্ক সো নাও ইউ আর ইন্টারটেল ফর থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফোর পাউন্ড এখন পার মান্থ আপনি যা পাচ্ছেন তার উপরে এটা পাবেন এটাকে বলে সিক প্রিমিয়াম ওই যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন এটা আপনি পারলেন এটা যদি এটা কন্টিনিউ থাকবে এভরি টু ইয়ার্স পর পর ওরা অ্যাসেসমেন্ট করে রিভিউ পাঠায় डेलीटी হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস তখন তাকে আমরা বলি যে ওটাকে বলে পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পে পিআইপি ওটাতে আমরা দিয়ে দিই ওটা আবার এমন একটা বেনিফিট আপনি মিলিয়ন পাউন্ড ইনকাম করেও ওটা আপনি ক্লেম করতে পারেন আপনি কাজও করতে পারেন ফর সার্টেন আওয়ার্স কিন্তু ওয়াইল ইউ ক্যান ক্লেম পিআইপির আপনার এলিমেন্টস আছে লোগিয়া এটা থ্রি তিনটা তিনটা লেভেল আছে একটা লোয়ার রেট মিডল রেট রেট হাই রেট তো লোয়ার রেটের কোনো খুব একটা ইয়ে নাই মিডল রেট অ্যান্ড হাই রেটের আছে আপনি মিডল রেটে যা থাকবে তার জন্য ক্যারার আবার সে ক্যারার অ্যালবেন্স ক্লেম করতে পারবে আর একজন ক্যারার সে নিতে পারবে এখন করেছে ওটা আবার পার উইক তারাও পাবে এবং এরকম ক্যারার এবং সে কাউন্সিল থেকে সোশ্যাল সোশ্যাল মানে টিম থেকে আবার হেল্পও পেতে পারে এবং ওই যে পিএপির হাই রেট যারা মোবিলিটি যদি হাই রেট পেয়ে যায় তাহলে তারা কিন্তু ফ্রি গাড়িও নিতে পারে একটা মোবিলিটি হাই রেট অ্যাওয়ার্ড লেটার যে কোনো মোবিলিটি গ্যারাজে গেলে 
তারা আপনি চয়েস করে একটা গাড়ি ফ্রি গাড়ি আনতে পারবেন অনলি ইউ হ্যাভ টু পে আচ্ছা আপনি মোবিলিটি করতে পারবেন थैंक यू सो मच थैंक यू तारिक ভাই আমরা বিরতি দিই না 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 दैट्स फाइन আমি একটা বিরতি দেব বিরতির পরে আবারো ফিরে আসব প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আলোচনা করেছিলাম কস্ট অফ লিভিং এবং আমাদের কমিউনিটি ক্রাইসিস নিয়ে অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা চলছে আমরা অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারো দেখা হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছিলেন ইকরা বাংলার দশ দিগন্ত অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছিলাম কস্ট অফ লিভিং নিয়ে এবং আমাদের কমিউনিটি বিভিন্ন ক্রাইসিস বিভিন্ন বেনিফিট স্কিম এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা আমরা আবারও আলোচনাতে ফিরে যাচ্ছি আমি প্রথমে জানতে চাইবো যেন তারেক চৌধুরী আপনি ওই যে পিআইপি ক্লেমের ব্যাপারে কিছু একটা বলতে চান পিআইপি ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে পিআইপি ক্লেম করতে হলে আপনি যদি দেখেন এটা জেনারেল একটা স্পেসিফাই করে দিই তারা নাম্বারিং আছে মনে করেন একটা কেয়ার কম্পোনেন্ট আছে মোবিলিটি কম্পোনেন্টে কেয়ার কম্পোনেন্টটা হচ্ছে যে আপনি কীভাবে আপনি যে লুক আপটা করতে পারেন কি না নিজে ওষুধ খেতে পারেন কি না আপনি নিজে রান্না করতে পারেন কি না চুল আচ্ছাতে পারেন কি না ভাতটা ইয়ে করতে পারেন কি না এগুলি হচ্ছে আপনার কেয়ার কম্পোনেন্ট নিজে 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 লুক আপটা করতে পারেন কি না বা অন্য হেল্প লাগে কি না আপনি বাথটাবে বসে ইয়ে করতে পারতেছেন কি না এইগুলি এটা হচ্ছে একটা আর মোবিলিটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে কি আপনি কোথায় যেতে পারবেন কত মিটার আপনি হাঁটতে পারেন উইদাউট অ্যাসিস্টেন্স কোথায় হাঁটেন বা যেতে পারেন কি না আপনি প্ল্যান করতে পারেন কি না যে এইখানে যাবেন কত টাকা লাগবে যুগ এইসব হলে কি মোবিলিটি কম্পোনেন্ট সুতরাং এই দুইটা কম্পোনেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা কম্পোনেন্টে যদি ইয়ে করেন সেই ক্ষেত্রে মার্কিং রয়েছে আপনাকে প্রশ্ন করবে মনে করেন বিশটার মতো প্রশ্ন করবে এই টু টু পর এরকম থাকে এক একটা সাব হেডিংয়ে বাজেটিং কিন্তু বাজেট ইউর সেলফ হ্যাঁ এটা আছে আপনি আপনি এই দুশো চল্লিশ গজ যেতে পারেন কি না তো এই ধরনের কোয়েশ্চন আছে কোয়েশ্চনের ক্ষেত্রে তারা যেটা করে আর কি আপনার যাদের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে নিজের লুক আপটা করতে পারেন না বা রান্না করতে পারেন না দেখা গেল উনি এই বাঘ চাপেও উঠতে পারেন না যে গোসল করবেন হ্যাঁ বা ওষুধটা খাইতে পারেন না বা ওই যে বসে সাহায্য দরকার পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লাই করবেন খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করলে তারা এই একজন প্রফেশনাল ইন্টারভিউ নেবে কোনো সময় এখন টেলিফোন টেলিফোনও নিয়ে নেয় তারা নেওয়ার পরে যেটা দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে যাদের অবস্থা খুবই খারাপ ঠিক মতো উত্তর দিতে পারে তাদেরকে হয়ে যায় এমনিতেই আর যাদের হয় না তাদের এপিলে যায় এপিলে গেলে সেখানে তিনজন থাকেন ওখানে জাজ যাদের মধ্যে একজন থাকেন লিগেল মেটেসের জাজ দেখেন ডিডাব্লিউবির একজন থাকেন ডাক্তার থাকেন একজন যার ফলে ডাক্তার যখন থাকেন ওনারা ধরতে পারেন যে ইয়েস এটা হলে এই প্রবলেম হতে পারে ওনার মেমোরি লস বা উনি চলাফেরা করতে পারতেন না বা মেডিকেল রেকর্ডটা দেখে সব কিছু দেখার পরে সুতরাং যারা রিয়েলি রিয়েলি সাফার করে তারা বেনিফিট এটা পাবেই আরেকটা আরেকটা সুবিধা হচ্ছে কি এটার যেটা অনেকেই হয় আপনার মনে করেন আজকে অ্যাপ্লাই করলেন এপ্রিল করতে করতে আপনার এক বছর হয়ে গেল দুই বছর হয়ে গেল এই দুই যেদিন থেকে অ্যাপ্লাই করছেন সেদিনের সব টাকা আপনি পাবেন অনেকে দেখা যায় একসঙ্গে দশ হাজার পাউন্ড পাওয়া গেছে বারো হাজার পাউন্ড পাওয়া গেছে পাঁচ হাজার পাউন্ড পাওয়া গেছে ডিপেন্ড করে সে কুল লেভেলের মানে অসুস্থ সুতরাং আমি বলবো যারা পিআই আর আরেকটা হচ্ছে কি পিআইপির ক্ষেত্রে কেউ যদি পিআইপি পান হ্যাঁ আর লোয়েস্ট লেভেল না মিডিয়াম লেভেল থেকে শুরু করে যদি পিআইপি পান সেই ক্ষেত্রে ওনার লুক আপটা করার জন্য যিনি মিনিমাম থার্টি আওয়ার্স লুক আপটা করতে করবেন উনি আবার উইকলি সেভেন্টি টু পাউন্ড পাবেন সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কেরালাউন্সের একটাই লেভেল এটা হলো সেকেন্ড পার্সন মনে করেন আমি অসুস্থ আমি পিআইপি পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমার স্ত্রী আমার লুক আপটা করতেছেন হ্যাঁ দেখা যায় যে থার্টি আওয়ার্স করলে ওনার নামে ওইটা কেয়ার ইয়েতে যাবে আর এটা কিন্তু মিন টেস্টেড না হ্যাঁ আপনার ইয়ের বেনিফিট যেটা মিন টেস্টেড না বা কেয়ার অ্যালাউন্সও মিন মিন টেস্টেড না মিন টেস্টেড মানে কি আপনার ইনকামের উপর ডিপেন্ড করে না এটা ইটস সেলফ এটা দেখা হয় আর কি এটা স্টেট ফর হ্যাঁ সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কেউ যদি অনেকেই আবার আশা ছেড়ে দেন কেউ যদি দেখা যায় যে শারীরিকভাবে অসুস্থ যে কাজগুলি বললাম কেয়ারের ক্ষেত্রে যদি নিজে নিজে কিছু করতে না পারে অনেক লোক আসেন কিন্তু হ্যাঁ সাজে সারা চলতে পারেন না গাড়িতে উঠতে পারেন না এইসব বিষয় যদি থাকে অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাপ্লাই সুযোগ রয়েছে অ্যাপ্লাই করলে পরে আপনি যেটা করবেন আপনি ম্যান্ডেটরি রিকনসিডারেশন দেয় প্রথমে ম্যান্ডেটরি রিকনসিডারেশন আপনি এক মাসের মধ্যে দেখতে পারেন কোন কোন জায়গায় নাই আপনি ম্যান্ডেটরি রিকনসিডারেশনের ক্ষেত্রে আপনি সেইখানে আপনি 
গ্রাউন্ডস লিখে দেবেন কোন কোন গ্রাউন্ডসে রং করছে প্রফেশনাল এটা জিজ্ঞাসা করছিল কি না আপনার ইন্টারপ্রেটার ছিল কি না ইন্টারপ্রেটার ঠিকমতো বলছে কি না এগুলো আপনি বলে দিবেন তখন আবার রিভিউ করে রিভিউ করার পরেও যদি আপনার পছন্দ না হয় আপনি যদি মনে করেন রং লি করছে যা যার কাছে যাবেন মানে কোর্টে যাবেন সেটা সুবিধা হচ্ছে ডাক্তার থাকছে যা থাকছে ডিডাব্লিউ রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকছেন আপনি নিজে গেলে আপনিও নিজে লয়ার নিয়ে যেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে খুব আর লয়ার যদি কস্টলি হয় আপনি নিজে নিজে যেতে পারবেন আপনি আপনার প্রবলেমটা ঠিক মতো আপনি বলবেন আপনি দেখ যেটা আমি বলি সবাইকে যে আপনি লয়ার যতই থাকুক যত বড় লয়ার হোক আপনি নিজের প্রশ্ন আপনি নিজে পড়বেন যে উত্তরটা কি হয়েছে লয়ার হয়তো হেল্প করবেন লিগেল ম্যাটার্সে কিন্তু আপনার ফ্যাকচুয়াল বিষয় তো বলতে পারবেন না সুতরাং সেই বিষয়টা আপনারা খেয়াল করবেন আর আরেকটা যে কস্ট অফ লিভিংয়ের সাথে যেটা পিআইপির কথা বললাম বা ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স যেটা হচ্ছে গিয়ে এটা বাচ্চার ক্ষেত্রেও কিন্তু করা যায় সুতরাং সেটাও চেক করে দেখবেন আর এছাড়া রয়েছে ক্লাইমেন্ট একটা বাচ্চাও হতে পারে বাচ্চার ক্ষেত্রেও मेडिकल আল্লাহ পাক তো হাজারো ধরনের মানুষের রোগ দিয়েছে যে কোনো রোগ রিকগনাইজড বাই দ্য জিপি যদি থাকে এবং এই রোগটা যদি এমন একটা কন্ডিশন হয় যে তার ডেইলি লিভিং তার অ্যাট রিস্ক এরকম যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে বাচ্চাদের জন্য হলো ডিএলএ জাস্ট কল ডিজাবিলিটি লিভিং অ্যালাস আপ টু সিক্সটিন ইয়ার্স ওল্ড আপনি তিন তিন বছর বয়সের পর থেকে ক্লেম করতে পারবেন তিনের আগে আবার ক্লেম করতে পারবেন তিন থেকে সিক্সটিন এটা হলো ডিজাবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স সিক্সটিন টু সিক্সটি সিক্স পিআইপি পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পেবেন আবার সিক্সটি সিক্সের উপরে যারা একবারে আপ টু ডেথ এরা হলো অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স ডিজাবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্সের রেট হলো তিনটা যেটা আপনি বলছেন মিড লো রেট মিডল রেট হাই রেট পিআইপিরও তিনটা রেট লো রেট মিডল রেট হাই রেট অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্সের রেট দুটো লো হাই এই অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স যারা পায় এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে অসুস্থতা ওই অসুস্থ যেটা মেডিকেল কন্ডিশন বিশেষ করে যারা পেনশনার ম্যাক্সিমাম লোক তো অন্তত অসুস্থ আমাদের কমিউনিটিতে যারা কেউ হয়তো চলতে পারে না কারো ডায়াবেটিসের কারণে কারো হয়তো হার্ট ডিজিজ এনজয় না এরপরে আসে ধর হতে পারে মেমোরি এরপরে এরপরে মেমোরি প্রবলেম মেন্টাল হেলথ সোসাইডাল অ্যাটেম্প্ট আপনি ইউ নেম ইট থাউজেন্ডস অফ ডিফারেন্ট কেসেস তো তাদেরকে আমরা কি করি অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্সই দিয়ে দিই অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যালাউন্সের দুটো রেটই কাভার করে কেয়ার অ্যালাউন্স তাকে যে কেয়ার করবে কেয়ার অ্যালাউন্স পাবে সেভেন্টি টু পাউন্ড পার উইক এই দুটো রেট আবার পিআইপিতে কিন্তু ওই যে লো রেট কাভার করে না কেয়ার অ্যালাউন্সে আবার এতে ওই ডিএলএতে বাচ্চাদের যেটা ডিজাবিলিটি লেভেল অ্যালাউন্স ওটাও লো রেটটা কাভার করে না কেয়ার অ্যালাউন্সে বাকি দুটো রেট কাভার করে তো এই হলো এটা হলো এই যে থ্রি ডিফারেন্ট যে মানুষের জন্য একটা হলো বাচ্চা একটা হলো আমাদের কর্মক্ষম মানুষ আর একটা হলো পেনশনারদের এই তিনটা হলো তিনটা তো আপনি যেটা যেটা বলছিলাম যে আমার যেটা আমি সবাইকে যারা বলি আর কি আপনি যদি এটা এন্টারটেলমেন্ট অনেকেই মনে করেন যে এটা কেন নেব এটা আপনার এন্টারটেলমেন্ট এটা কিন্তু সুতরাং আপনি যদি এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন অ্যাপ্লাই করেন পাবেন এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মানে ডিসক্রিপশনারি বিভিন্ন ধরনের ফান্ডিং রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা অ্যাপ্লাই করেন বিশেষ করে যেহেতু কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস রয়েছে এমনকি আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলের ক্ষেত্রে সরকারের টাকা দেওয়ার পরও যদি যায় সেখানেও কিন্তু একটা ট্রাস্ট রয়েছে তা ইলেকট্রিসিটিতে তাদের কোম্পানিগুলো ট্রাস্ট রয়েছে সেখানেও আপনি কিন্তু হেল্প চাইতে পারেন সুতরাং কীরকম একটা এক্সপ্লেন করেন ট্রাস্ট পুরোপুরি বলতে পারবো না কেন থেমস ওয়াটার ফর এক্সাম্পল থেমস ওয়াটার থেমস ওয়াটারের কিন্তু একটা স্কিমই আছে তারা তাদের ওই থেমস ওয়াটারের ওইটা ওই ওই স্কিমে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি যদি বেনিফিটে থাকেন আপনার বাচ্চা অনেক এভরিডে আপনার লট অফ ওয়াটার আপনার ইউজ করতে হয় হাউস হোল্ডে তখন আপনি কি করবেন আপনি ওই ওই স্কিমে আপনি অ্যাপ্লাই করলে তারা একটা থ্রেশ হোল দিয়েছে সিক্সটিন থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ডের যদি আপনার উইদ ইন সিক্সটিন থাউজেন্ড যদি আপনার হাউস হোল্ড ইনকাম হয় তাহলে আপনি কোয়ালিফাই করলেন কোয়ালিফাই করলে আপনার যদি সাতশো পাউন্ড ওয়াটার বিল আসলো বছরে সাড়ে তিনশো পাউন্ড দিন ফিফটি পারসেন্ট নাই শেষ রিপেট পেয়ে গেলেন ফিফটি পারসেন্ট এটা হলো থেমস ওয়াটার এরকম ব্রিটিশ গ্যাসের আছে এরকম এই যে আরও অন্য অন্য আছে প্রত্যেকেরই একটা 
তাদের একটা পট আছে যেটা শুধুমাত্র যারা বেনিফিট হোল্ডার হাউসহোল্ড তাদের হেল্প করার জন্য যারা স্ট্রাগল করতেছে তাদের তাদের এই কনজিউমারদের একটা হেল্প করতেছে তারা আর উনি যেটা गवर्नमेंटে যেটা বললেন 400 পাউন্ড সামথিং উনি এটা হলো এনার্জি ডিবেট যেটা गवर्नमेंट অলরেডি গত জুলাই থেকে 22 এর জুলাই থেকে পেমেন্ট দেওয়া শুরু করেছে ফার্স্ট পেমেন্ট আসছে হলো সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বর টু অক্টোবর ফার্স্ট পেমেন্ট এভরি হাউসহোল্ড যারা এন্টাইটেল তারা পেয়ে গেছে সেকেন্ড যে পেমেন্ট যেটা 325 এর পেমেন্ট যেটা সেকেন্ড আসছে এই এখন ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মার্চ পর্যন্ত চলবে থার্ড পেমেন্ট আসবে আবার সেপ্টেম্বর থেকে অগাস্ট এন্ড সেপ্টেম্বরে তারা আবার থার্ড পেমেন্ট অর্থাৎ এভরি 3 মান্থ 125 পাউন্ড করে আচ্ছা যে ফ্যামিলি এন্টাইটেল তাদের তাদের সাপ্লায়ার যারা তাদের কাছে এরা পেমেন্ট করে দিচ্ছে তার মানে আপনার যদি 500 পাউন্ড বিল হয় ফর এন एग्जांपल 325 আপনার এখান থেকে পেয়ে গেলেন ওটা অটোমেটিক্যালি সাপ্লায়ার কাছে চলে যাবে সাপ্লায়ার কাছে চলে যাবে সাপ্লায়ার আপনার বিলের মধ্যে লেখা থাকবে লেখা থাকবে যে আপনার 325 পেয়েছি আর আপনি 75 পাউন্ড দিবেন বা আর আপনি 10 পাউন্ড দিবেন ডিপেন্ডস হাউ মাচ ইউ আর কনজিউমিং এই এরকম সুতরাং এটা একটা বিগ একটা হেল্প ফাইনান্সিয়াল মোট কথা হচ্ছে যে কেউ যদি এই যে এই যে কস্ট অফ লিভিং এর ক্রাইসিসে ভুগেন বা এটা নিজে সামলাতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে সেক্টরের সেক্টরে হেল্প আছে আপনি হেল্প চাইতে হবে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে গিয়ে কারো কাছে গেলেই তো লয়ার বলেন বা যে কোনো ক্ষেত্রে গেলে পয়সা খরচ করতে আপনি গুগল সার্চ করেন আপনার বাচ্চারা এখন সব গরিব বাচ্চারা শিক্ষিত রয়েছে হ্যাঁ আপনি গুগল সার্চ করেন হেল্প আপনি পাবেন এবং ইজি প্রথম সব ক্ষেত্রেই ইজি আপনি হেল্পগুলো अवेलेबल আছে अवेलेबल আছে অনেক ধরনের দরকার এটা আপনার সরকার চাচ্ছে আর কি সুতরাং আপনি হেল্প ইলেকট্রিসিটি হোক এনার্জি হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব ফিল্ডে রয়েছে হেল্প প্লাস অনেক ক্ষেত্রে কাউন্সিলরও কিছু কিছু মানে ডিসকাশনারি ফান্ড রয়েছে ফান্ড রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফান্ড কিন্তু ফিরত যায় এটা ইউজ করা হয় না আমি একটু তারিখ ভাই আমি একটু বলি টাউনের কাউন্সিলের কথাই বলি যদিও আমরা উই আর নট ফ্রম টাউন কাউন্সিল বাট আমাদের তো एवरीडे তাদের কাউন্সিল ভিজিট করতে হয় ওয়েবসাইট ভিজিট করে আমাদের মানুষদেরকে এমপাওয়ারমেন্ট করতে হয় যে আপনি এটা কালেক্ট করা আপনি এটা এন্টাইটেল এটা এভাবে আমরা তাদেরকে আমরা শিফটিং করি আমরা করি সাইন পোস্টিং করি তো টাউন হান্ড্রেড কাউন্সিল অলরেডি নাম্বারস অফ প্যাকেজ কাউন্সিল দিয়েছে এবং আপনি হোয়াটসঅ্যাপল যে আইডিয়া স্টোর এখানে তারা একটা হাব ওপেন করেছে এই সাহায্যের জন্য এই সাহায্যের জন্য আপনি এভরিডে সেই হাবে আপনি গিয়ে নাম রেজিস্টার করবেন সেখানে অ্যাসেসার আছে তারা আপনার সাথে সাথে আপনাকে আপনার হাউজহোল্ড সারকামস্টেন্স অ্যাসেস করে আপনি বলবেন ইউ আর ইন্টাইটেল ফর দিস ইউ আর ইন্টাইটেল ফর দ্যাট দিস দ্যাট এরকম করে আপনি দেখবেন যে কোনো না কোনো প্যাকেজে আপনি ঢুকে গেছেন আপনি ঢুকে আপনি ঢুকে যেতে পারবেন এটা নট এভরিওয়ান বাট আপনি ওখানে গেলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের টাওয়ার হান্ড্রেডের মানুষের কি অবস্থা করোনা অবস্থা थकेंट्रा আপনারা প্লিজ সেই কাউন্সিলের ওয়েবসাইটটা আগে দেখবেন কস্ট অফ লিভিং এইটুকু লিখলেই সার্চ করলে আপনি ইন্টায়ার লিস্ট চলে আসবে আপনি লিস্ট অনুযায়ী আপনি দেখবেন আপনি কোথায় এন্টারটেইনমেন্ট আপনি হচ্ছেন ইফ ইউ ক্যান ডু ইট স্যার জাস্ট সিক সাম অ্যাডভাইস फ्रॉम লোকাল অ্যাডভাইস সেন্টার সলিসিটরস অর ইউ নো প্রি কাউন্সিলরদের বল লোকাল কাউন্সিলরদেরকে যদি আপনি টাচ করেন তাহলে তারাও আপনাকে বলতে পারবে যে হ্যাঁ আপনার এটা আপনার এন্টারটেইনমেন্ট এটা তো ইজি ওয়েবসাইটে সার্চ করলে আপনি যে কনসেন কাউন্সিলরকে বলার চেয়ে ওয়েবসাইটে সার্চ করা ভালো একবার প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজ এছাড়া যারা স্মল বিজনেস রয়েছে স্মল বিজনেসের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন কাউন্সিলের সুযোগ সুবিধা রয়েছে আপনি রেন্ট দিতে পারতেছেন এটা তো আমরা এতক্ষণ বললাম যে পার্সোনালি যে ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু যারা স্মল বিজনেস রয়েছে স্মল বিজনেসের জন্য বিভিন্ন ধরনের রেট রিবেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট রয়েছে আর কি সুতরাং সেই ক্ষেত্রেও সবাই চেক করতে হবে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে হেল্প ইজ দেয়ার you need to find it out you need to find it out thank yeah. you so much thank you ar oi je benefit gula kotha bollen apni onek gula kotha shunlam to e gula mone kore oneke ache housing benefit claim kore koto tuku kon ta korle effect hobe kon ta korle effect hobe na ekhon kono kichu ashini kono apnake mijam bhai apnake jeta bolchi housing benefit kintu ekhon keu claim korte parbe na keno keno government welfare reform act e tara ekta phase by phase etake udro kore niche jehetu universal credit e ইউনিভার্সাল ক্রেডিট হচ্ছে একটা আমব্রেলা বেনিফিট এই বেনিফিটের আপনার আন্ডারে আপনি সব বেনিফিট এখানে আছে আপনি সব কিছু পাবেন ওই জন্য যারা একবার হাউজিং বেনিফিট বন্ধ হয়ে গেছে দে ক্যান নট গো ব্যাক টু হাউজিং বেনিফিট এগেন দে হ্যাভ টু গো ব্যাক টু সুইসন টু ইউনিভার্সাল ক্রেডিট একেবারে আপনাকে এটা আপনাকে বাধ্য করে আপনাকে নিয়ে আসবে টাওয়ার হ্যামলেটে একসময় ছিল এই যে পোস্ট কোড যে আছে 
টাওয়ার হোম লেটে পোস্ট কোড অনুযায়ী এক একটা ফেজ বাই ফেজ এক একটা পোস্ট কোড ইন করাইছে এখন টাওয়ার হোম লেটে আই থিঙ্ক অল অফ দ্য পোস্ট কোডস আর ইন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট সো আপনি যারা অলরেডি হাউজিং বেনিফিট আগে থেকে আছে বিফোর টু তারা তাদের যদি কোনো সমস্যা না হয়ে থাকে তারা কন্টিনিউ পাবে কিন্তু একবার যখন কোনো কারণে হাউজিং বেনিফিট বন্ধ হয়ে যাবে দে ক্যানট গো ব্যাক টু টা ইউনিভার্সাল সরি হাউজিং বেনিফিট এগেন দে হ্যাভ টু গো টু ইউনিভার্সাল এটা এটা হলো এখন আর যেটা আমি বিশেষ করে কি হবে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে যাওয়ার পরে তার সবগুলা বেনিফিটের এই ধরনের কোনো ক্যাপ আছে কি না হাউস হোল্ড কোনো ক্যাপ ক্যাপ যেটা যাদের থাকবে মনে করেন যে আমি ফুললি বেনিফিটে এবং আমি প্রাইভেট লিটেড প্রপার্টিতে আসি আপনি জানেন তো প্রাইভেট লিটেড প্রপার্টি প্রচুর মানে প্রচুর হাই রেন্ট ওই হাই ওই যে যে বেনিফিট ক্যাপ যেটা ওই প্রাইভেট রেন্টের ক্লাইমেন্ট যারা তারা কিন্তু ওই ক্যাপে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে যায় তারা ওই ক্যাপে পড়ে যায় তো তাদের জন্য আমার পরামর্শ হল আপনারা সাথে সাথে যে কোনো লয়ারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং ডিসক্রিপশনারি হাউজিং পেমেন্ট এটা আপনারা ক্লেম করে ফেলবেন সাথে সাথে প্রতিটি কাউন্সিলে এই পদটা আছে এই প্যাকেজটা আছে আপনারা বসে থাকবেন না বসে থাকলেই আপনার রেন্ট এরিয়ার বেড়ে যাচ্ছে রেন্ট এরিয়ার বেড়ে গেলেই আপনার ল্যান্ডলর্ড আপনাকে ইয়ে নোটিস দিয়ে দেবে যে আপনি ঘর ছেড়ে দেন তাহলে আমাকে পয়সা দিয়ে দেন এরকম সুতরাং আপনি ওয়েট না করে ডিসকে ডিএসপি ক্লেম করবেন ডিএসপি ক্লেম করে আপনি মোটামুটি একটা হ্যাঁ আপনি পঞ্চাশ পাউন্ডের জায়গায় তিরিশ পাউন্ড পাইলেন বিশ পাউন্ড এটা আপনার জন্য ইজি বিশ পাউন্ড মেনটেন করা কিন্তু পঞ্চাশ পাউন্ড এভরি উইক মেনটেন করা আপনার জন্য হার্ড আমার জন্য হার্ড সো ওই যে তিরিশ পাউন্ড যে আমাকে ডিএসপি দিল গভর্নমেন্ট এমনকি অনেক সময় পঞ্চাশ পাউন্ডও দিয়ে দেয় ডিপেন্ডিং অন ইউর সারকমস্টে হাউ ইউ ক্যান মেক দ্য কেস টু কেস টু কেস ভেরি করে বাট তারপরও আপনি কিন্তু একটা পাবেনই আর এখন গভর্নমেন্ট আগে ছিল অনলি তেরো সপ্তাহে দিত ডিএসপি তেরো সপ্তাহ পর আবার ক্লেম করতে হতো এখন গভর্নমেন্ট ইয়ে করছে নো একবারে ফিফটি টু উইকস একসাথে আপনাকে অ্যাওয়ার্ড করলেই ফিফটি টু উইকস অ্যাওয়ার্ড করে দিয়ে এক বছর আর আপনাকে কোনো ঝামেলা করবেন না কো তারা করবে না তো বাহান্ন সপ্তাহের আগে আবার আপনি ক্লেম করলেন একটা ক্লেম লাগাই দিয়ে রাখলেন তখন আবার তারা অ্যাসেস করে আবার আপনাকে ফিফটি টু উইকস দিয়ে দেবে এবং এটা আর একটা সুযোগ হলো এটা আপনি ব্যাকডেটেড ক্লেমও করতে পারেন মনে করেন এখন আপনি ক্লেম করছেন আপনি গত এপ্রিল থেকে টোয়েন্টি টুর এপ্রিল থেকে আপনি ক্লেম করতে পারেন যদি আপনার সার্কমস্টেন্স অ্যালাউ করে ডিপেন্ডিং অন ইউর সার্কমস্টেন্স এটা তো এটা এইভাবে চলে আর কি তো এটা আমি এই জন্যই বলছি আপনারা যারাই এ ব্যাপারে ইম্প্যাক্টেড হয়েছেন ভুক্তভোগী আছেন ঘরে বসে থাকবেন না আপনারা যে কোনো অ্যাডভাইস এজেন্সির সলিসিটার লয়ার তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ ইউ উইল গেট ইউর হ্যাপ ধন্যবাদ মোস্তাকিম ভাই আমি এখন তারেকবাই কাছে আসব অনেক বেনিফিট সম্পর্কে আমরা জানলাম আসলে আমার এতটুকু জানা ছিল না অনেক কিছু শিখলাম এবং আমি মনে করি আমাদের ভিউয়ার্সরা উপকৃত হচ্ছেন আমি ওভারঅল একটা কোয়েশ্চেন আপনার কাছে করব গতকাল বিবিসির একটা নিউজে এসেছে যে ইকোনমিক যে ফরকাস্ট আইএমএফ করেছে যুক্তরাজ্যের উপরে সম্ভবত এটি খারাপের দিকেই যাচ্ছে আপনি কি মনে করেন আপনার আমরা কি আগামী বছরটা আরও কঠিন পার করব নাকি কি মনে এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা মন্দার দিকে যাচ্ছি এটা মানে এটা তো নিশ্চিতই তবে আবার চ্যান্সেলার আজকেই পত্রিকায় আসছে যে আগামী দুই বছর হলো আমরা আরও ফেসিলিটিস পাবলিককে দেব তখন মানুষের হাতে কিছু টাকা থাকবে এটা এটার কারণও দুটো আছে একটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিকালি মানুষের হাতে টাকা দরকার কারণ মানুষ চলতে পারছে না আর একটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকার নির্বাচনের মুখোমুখি হচ্ছে দুই বছরের মধ্যে সুতরাং তারা যাতে নির্বাচনে একদম ভরাডুবি না হয় সেই জন্য মানে পাবলিককে একটু ফেসিলিটি দিবে সুতরাং হবে কিন্তু আমাদেরকে চলতে হবে ইয়েস মন্দার দিকে চলছে চলতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাউজিং বা অন্যান্য ক্ষেত্রে একটু প্রভাব ফেলবে অনেক মানুষ দূরবর্তীভাবে অনেক বলা যায় যে মর্গেজ টর্গেজ মানুষের এবিলিটিটা কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে মানে এই প্রবলেমটা হবে একদম পিওরলি যারা রিচ মানে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা আছে তারা তারা সকলেই কিন্তু এটার আপনি আমি সকলেই একভাবে না একভাবে প্রভাব ফেলবে ইয়েস আইএমএফ যেটা বলছে যে আমাদের অবস্থা খুব একটা ভালো যাবে না কিন্তু আমার মনে হয় যে এর মধ্যে আমাদেরকে চলতে হবে আমরা দুই হাজার আটের যে যে ক্রাস্ট ছিল ইকোনমিক্স যেটা ছিল সেটা তো ওভারকাম করে আসছি এইবারটাও হবে কিছু না কিছু মানে একটা হবে প্লাস সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাচ্ছে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও যে ইকোনমিকে চাঙ্গা করার জন্য একটা হচ্ছে এই বিশেষ করে প্রায় নয় মিলিয়নের মতো মানুষ আসে 
এখানে আছে মানে ইনএক্টিভ কাজ করতেছে না বিভিন্ন কারণে তাদেরকে কাজে নেয়ার জন্য একটা চিন্তা করছে ওভার 50 যারা অনেকে কাজ করতে চায় না তাদেরকে কাজে নেয়ার জন্য কিছু ইনসেন্টিভ করতেছে বর্তমানে वैकेंसी আপনার রয়েছে 1.3 মিলিয়ন वैकेंसी রয়েছে জব জবের ক্ষেত্রে সুতরাং সরকার স্টিমুলেট করতে যাচ্ছে আর কি বিশেষ করে ইনএক্টিভ ওয়ার্ক পোস্টে কাজে লাগাতে চাচ্ছে 22 থেকে যদি আনতে হয় সেই ক্ষেত্রে আনতে চাচ্ছে সুতরাং সরকারের প্রচেষ্টা আর ইকোনমি যদি চাঙ্গা হয় ইকোনমি যদি ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিসেশন কেটে যাবে মানুষের হাতে পয়সা থাকবে আস্তে আস্তে কাজ করলে পয়সা পাবে সুতরাং একটা সার্কেল যেটা রয়েছে ইয়েস প্রভাব পড়বে কিন্তু আবার কাম আমরা আমরা डेफिनेटলি डेफिनेटলি করব কারণ সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে আর বিশ্বব্যাপী আমরা হয়তো দেখা গেছে যে ইউক্রেন ওয়ার যেটা আমরা মেইন কারণ যেটা হচ্ছে এটা বলা যাচ্ছে না কিন্তু আমি খুব বেশি আশাবাদী না কিন্তু এটা হয়তো কন্টিনিউ হয়তো করবে কিন্তু অ্যাক্সেলারেট হয়তো নাও হতে পারে আর কি চেষ্টা রয়েছে আর কি উই আর হোপিং ফর দি গুড হোপিং ফর দি বেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ হোপিং ফর দি বেস্ট আমরাও আশা করি যে এটা হবে যুদ্ধটা বন্ধ হোক পৃথিবী শান্ত হোক মুস্তাকিম ভাই बेनिफिटेड তো ব্যাপারে আপনি অনেক অনেক কিছু জানেন মাশাআল্লাহ তো এখন এই যে যে জিনিসটা তারে কই বললেন জি 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 আমরা যদি খারাপের দিকে যাই আপনার কি ধারণা যে আমরা কি ধরনের শাস্ত্রের কথা উনি বলেছেন কি ধরনের শাস্ত্র আমরা করতে পারি বা আমাদের এই যে কমিউনিটির ই হিসাবে আমরা মনে করেন একটা ফ্যামিলিতে দুইজনই কাজ করে দুইজনই কাজ করে কি ধরনের একটা ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি এটা ই করে ভেরি গুড ভেরি গুড क्वेश्चन আসলে আমাদেরকে ইয়েস ইকোনমি ইজ হেডিং টুয়ার্ডস রিসেশন अगेन আজকেও ফোরকাস্ট বিবিসি তে আজকেও বলছে বিবিসি দুটো পয়েন্টে আসছে আপনারা আমরা যে দুটো পয়েন্ট আস করেছি একটা ব্রেজি কোয়ার আর একটা হলো এ সরি একটা হলো ইউক্রেন ওয়ার একটা ব্রেক্সিট তো ব্রেক্সিটের ব্যাপারে তাদের একটু ই আছে যেন ব্রেক্সিট ডাজন্ট এফেক্ট আস হাওভার এটা ইজ আন্ডার ডিবেট নেভারদেলেস ইকোনমি হেডিং টুয়ার্ডস রিসেশন এটা एवरीवन ইজ অ্যাকসেপ্টিং দিস এখন गवर्नमेंट সহ ইয়েস গতবার যে ক্রেডিট ক্রাঞ্চেসটা ছিল 2008 এ ক্রেডিট ক্রাঞ্চে যেভাবে আমাদেরকে এফেক্ট করেছিল এফেক্টের সাথে সাথে गवर्नमेंट কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট কে ডাউন করতে করতে পয়েন্ট পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট একবারে পঁচিশ মিনিটে নিয়ে আসছিল এবার কিন্তু গভর্নমেন্ট এখনও এটা এদিকে নজর দিচ্ছে না ফলে হয়েছে কি একটা সেকশন অব দ্য পিপল দে আর ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টেড উইথ দি হাই রেট অফ মর্গেজ হোপফুলি গভর্নমেন্ট উইল লুক অ্যাট ইট গভর্নমেন্ট অলরেডি গভর্নমেন্টের কাছে প্লেস করা হয়েছে এটা দেখছে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যারা একবার খেটে খাওয়া মানুষ যারা বেনিফিটের উপরে আমরা যারা আসি অসুস্থ তাদের জন্য আমার অ্যাডভাইস থাকবে गवर्नमेंटের এই প্রজেক্টগুলোকে আপনারা যতটুকু পারেন যে যেখানে পারেন আপনারা প্রজেক্টগুলো ব্যবহার করবেন নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো ফ্যামিলিতেও আমি কিছু কাট কাট করার চিন্তা করবেন করবেন কিছু কাট করতে হবে বাজেটে আপনার কোন জিনিসটা বাজেটে একবারে না হলে নয় আপনি 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা আপনার ঘরের বয়লার জ্বালিয়ে রেখেছেন डिजाइन कर এটা আপনার ইউ আর দ্য বেস্ট পারসন টু লুক অ্যাট ইট জি আপনার সারকনস্টেন্স আপনি আপনি আমার সারকনস্টেন্স আমি ভালো জানি সুতরাং ওই অনুযায়ী আমরা ডিজাইন করব এবং আমরা এখন থেকে प्रिपेयर्ड হব যে খরচ কমিয়ে কি করে আমরা এই রিসেশনটাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি টুগেদার ইনশাআল্লাহ উই উইল ডু ইট আমাদের অপব্যয় কমাতে হবে অনেক লাক্সারিয়াস জিনিসপত্র কমাতে হবে যে বেস্ট বিফোর ডেট গুলো এখন কিন্তু মানুষ ইউজ করতেছে মানে ওই ডেটের পরেও খাইতেছে বেস্ট বিফোর ডেট এগুলোতে থাকে এক্সপায়ারি ডেট একটা রিপোর্ট আমি পড়ি নাই কিন্তু সেটাও কারেক্ট বলছে আপনি যদি টেসকো বা সেন্স বাইতে শপিং এ যান কোন আইলে দিয়ে যাবেন এটা খেয়াল করবেন মানে আপনি গেলেই অযথা কিনবেন না প্ল্যান ছাড়া আর কি এটা বলছে আর কি আপনি যদি দুজন গিয়ে এখানে একটা পয়েন্ট আমি কুইকলি বলে দিই টেসকোতে যেটা আছে ক্লাব কার্ড ইফ ইউ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দা ক্লাব কার্ড প্লিজ গেট দা ক্লাব কার্ড হ্যাঁ ইউ উইল গেট বিউটিফুল ডিসপ্লে এন্ড দা সেম আইটেম উইথ দা সেম কোয়ালিটি and you will get the less you have to spend the less money धन्यवाद प्रियर्स 
আমরা অনেকক্ষণ আলাপ করলাম কস্ট অফ লিভিং এবং এটা এটা থেকে বেঁচে থাকার উপায় আশা করি আমরা যে পরামর্শগুলো আমাদের সম্মানিত অতিথিরা আপনাদেরকে দিয়েছেন এগুলো ফলো করলে অবশ্যই আপনারা ভালো থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি আমরা চাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে